के आंतरिक शुभे जानिए जीवन विज्ञान क्लस शुरू कर आज के जे अंश आलोचना करब एम सिक्यू संक्रांत प्रश्न से गो देखो द्वित अध्याय जीवन प्रवाहमानता कोष विभाजन जनन सब सब उद्भिदे जन जनन एवं जीवे बृद्धि और विकास एर थे एम सिक्यू प्रश्न करा प्रति एम सिक्यू प्रश्न तुम्हारा खाता लिखे लेवा एक प्रिंट आउट बेर यूट्यूबे जो भिडियो अपलोड करब तर संगे प्रश्नगुल देवा थको तुम्हारा से गो देखे ने और अभी जो अन्सारगल आलोचना कर दीची तर संगे जो विभिन्न विषयगुल उल्लेख कर मन रखार चेषा कर चले आसि आज के प्रथम कोश्चन निजे को डीएनए पिरिमिडिन नय डीएनए को पिरिमिडिन नये देखो डीएनए अनुर दूरकम खारमूलक था दूरकम खारमूलक था से दूरकम खारमूलक मध्य पिउरिन पिरिमिडिन पिउरिन डीएनए क्षेत्र डीएनए डीएनए अणुते थे देखो इशिल अबशन आउरासिल उत्तर अणुते पिरिमिडिन खारमूलक मध्य तुम्हारे थमिन ना थे इशिल थे इशिल उत्तर खूब परीक्षा दे थमिनर परिवर्ते इशिल निक्लिक असिडे थे आरएनए अणुते थे उत्तर गठने देखो तुम्हारा भलो मत सेल डिविशन समय सेल डिविशन समय विशेषकर मेटाफेज दशा माइक्रोसिस मिओसिस कोष विभाजन मेटाफेज दशा कोष मेटाफेज दशा कतगुल बेमतंतु तैरी है ये बेमतंतुगुल मेरु द्वारा जुक्त हुए इक्टोरियल प्लें उद्भिदर क्षेत्र अणु नालिका थे तैरी है प्राणी क्षेत्र तैरी है सेंट्रोजोम सेंट्रियोल थे सेंट्रोजोम सेंट्रियोल थे तुम्हारा जो सेंट्रोजोम मध्य 
দুটো সেন্ট্রিগোল থাকে সেন্ট্রোজিয়ামের মধ্যে দুটো সেন্ট্রিগোল থাকে 90 ডিগ্রি কোণে এর অবস্থান করে অনেকটা পিকের মতো দেখতে হয় একটা সেন্ট্রিগোল আর একটা সেন্ট্রিগোল সেন্ট্রিগোল এই সেন্ট্রিগোল बैशिष्ट्योसिस बैशिष्ट न আগে ওই বলেছে নয় এবং হয় খুব ভালো করে মাথায় রাখবে না হলে সব নয় ছয় হয়ে যাবে চলে আসি বলছে জনন মাতৃকোষে ঘটে মিউসিস জনন মাতৃকোষে ঘটে একদম ঠিক উৎপন্ন কোষের সংখ্যা দুই না উৎপন্ন কোষের সংখ্যা চার হবে ক্রমজমের হ্রাস বিভাজন ঘটে একদম কতটা ঠিক উৎপন্ন কোষের সংখ্যা চার এটাও একশো ভাগ ঠিক গদাগ হবে বৈশিষ্ট্য নয় বলেছে অর্থাৎ মিউসিসের ফলে একটা ডিপ্লয়েড মাতৃকোষ থেকে চারটে অবত্ত কোষ তৈরি হয় মিওসিস এর ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম পরপর দুবার বিভাজিত হয় নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম প্রথমে একটা ডিপ্লয়েড কোষ থেকে দুটো হ্যাপ্লয়েড কোষ তৈরি হয় সেই দুটো হ্যাপ্লয়েড কোষ থেকে সমবিভাজনের মাধ্যমে আবার দুটো হ্যাপ্লয়েড কোষ তৈরি হয় তাহলে দেখো এরা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড হ্যাপ্লয়েড কোষ কটা হলো দেখো চারটে হয়েছে চারটি হ্যাপ্লয়েড प्रकृत राश विभाजन प्रश्न गोचना करते गुषंगिक अनेक गो विषय उल्लेख कर আশা করি তোমাদের এগুলো কাজে আসবে তাহলে উত্তর হবে উৎপন্ন কোষের সংখ্যা এখানে দুটো আছে এই দুটোটাই হবে উত্তর নয় বলেছে চারটে হওয়ার কথা আমি ছবি দেখি চারটে তৈরি হচ্ছে কিন্তু আমাদের বলেছে নয় বাকিগুলো কিন্তু বৈশিষ্ট্য ক্রমজমের হ্রাস হয় জনমাত্রি কোষে ঘটে হ্যাঁ উৎপন্ন কোষের সংখ্যা চার তাহলে না যদি বলা হয় নয় যদি বলে তাহলে দুটো কোষের সংখ্যা হবে অর্থাৎ গদাগ হবে এখানে উত্তর গদাগ এরপরে প্রশ্নতে চলে যাব একের পাঁচ একের পাঁচে দেখো ক্রোমাটিডের মেরুবর্তী গমন মাইটোসিস এর কোন দশাতে ঘটে ক্রোমোজমের যে আহ ক্রোমাটিড গুলো তৈরি হয় অপত্ত ক্রোমোজমে দুটো করে ক্রোমাটিড থাকে এই ক্রোমাটিড গুলো কিন্তু অ্যানাফেস দশাতে গিয়ে অপত্ত ক্রোমোজম তৈরি করে এবং অপত্ত ক্রোমোজম গুলো অ্যানাফেস দশাতে বেমতন্তুর সাহায্য নিয়ে বেমের দুই মেরুর দিকে যেতে শুরু করে তাহলে এখানে বলছে মেরুবর্তী গমন তার মানে অ্যানাফেস হবে অ্যানাফেস মানে হচ্ছে টানা টানির দশা টাগ অব অয়ার এর অয়ার টাগ অব অয়ার এর মানে দড়ি যুদ্ধের যুদ্ধ এখানে ক্রমজম গুলো বেমের বিশ্বপতল থেকে দুই মেরুর দিকে যেতে সহায়তা করে ক্রমজমীয় তন্তু সংকোচন আর ইন্টারজোনাল তন্তুর প্রসারণের দ্বারা তাহলে মেরু গমন মানে কিন্তু আর যদি ক্রমজম গুলো একটা নির্দিষ্ট রীতিতে সজ্জিত থাকে তাহলে মেটাফেজ 
क्रोमजम तैर दशा मेटाफेज मान क्रोमजम गुरु गुजू कर दशा एनाफेज मान अपत्य क्रोमजम गुरु मध्य धरि टाना टानी है टाना टान दशा और टेलोफेज मान टेल अर्थात लेस दैट इज शेष दशा कथा क्लस पढ़ाते गए रसिकता मेरुवर्ती गमन मान हमारे मेटाफेज दशार वैशिष्ट मेटाफेज दशार वैशिष्ट को मेटाफेज दशार वैशिष्ट देखो मेटाफेज मान हम क्रमजम गेमर विश्वतले निर्दिष्ट रीति सज्जित गोजम गर्दिष्ट नियम सज्जित गदा और देखो कते आज जल निरुदन अर्थात डिहैड्रेशन एट प्रोफेस दशाते हैं कते आज निउक्लियो पर्दे और निउक्लियो लाशे अवलुप्ति घटे एट प्रोफेस दशाते हैं सज्जित थारे दशा से दशा टा दैट इज मेटाफेज दशा उत्तर अर्थात अबशन जाने तुम गदांगलियो जालिकार पुनर्गठन सत्य कथा व्यमतंत्र अवलुप्ति घटे सत्य कथा निउक्लियो पर्दा निउक्लियोलासर पुनराबिर घटे सत्य कथा सेंट्रियोल मेरुवर्ती गमन सेंट्रियोल मेरुवर्ती गमन एक्चुअलिशाते उत्तर घदागे उत्तर ना जेहेतु बोले घदाग एखने उत्तर बाकी तीन टे कोफेज दशार उल्लेख्य वैशिष्ट एक आटे चले जाए आईसोगी देखा जाए उल्लेख्यम सरसर विभाजित है सरसर विभाजित है मान प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज दशा देखा जा धारण कर मुखस्त टाइप एमिबा जतियों प्राणी एमिस देखा जाए मान लोहित रक्त कणिका देखा जाए उद्भिद कोषे देखा जाए जनन मातृकोषे देखा जाए कारण मुख्य खासमियर दुर्घ बराबर क्रोमाटिक कुंडलिकृत अवस्था पेचाना अवस्था पेचाना सेंट्रोमियर 
একটা আদর্শত মহিমে একটাই সেন্টোমিয়ার থাকে আমরা এটা ধরে নেব তাহলে মোনোসেন্ট্রিক কথাটা আমাদের এখানে মাথায় রাখতে হবে মোনোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম এটা আদর্শ ক্রোমোজোম মানে মোনোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম মোনোসেন্ট্রিক মোনোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম মানে আদর্শ ক্রোমোজোম আমরা এটা নর্মাল ধরে নিই মোনোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম মানে একটা আদর্শ ক্রোমোজোম এখানে একটা ক্রোমোজোমে নরমালি ধরে নেওয়া হয় একটা করে সেন্টোমিয়ার থাকবে তাহলে প্রতিষ্ঠি ক্রোমোজোমে মানে প্রতিষ্ঠি সেন্টোমিয়ার থাকলে কতগুলো ক্রোমোজোম থাকবে পঁচিশটা থাকবে পঁচিশটার উত্তর অর্থাৎ একের নয়ের গদাল হবে এর উত্তর একের দশ মাইটোসিস হলো অর্থাৎ মাইটোসিস কি ধরনের বিভাজন সেটা এখানে প্রশ্নতে বলছে রাজ বিভাজন প্রথমে রাজ বিভাজন পরে সম বিভাজন প্রথম সম ও পরে রাজ বিভাজন আর সবশেষে থাকে সম বিভাজন ঘ দাগ হবে এর উত্তর ঘ দাগ মাইটোসিস কে আমরা সম বিভাজন বা সমানুপাতিক বিভাজন বলে থাকি মাইটোসিস এর ক্ষেত্রে কি হয় একটা ডিপ্লয়েড কোর্স থেকে নর্মালি একই সংখ্যক ক্রমজম যুক্ত দুটো অবস্থ কোর্স তৈরি হয় এটাই নর্মাল নিয়ম অথবা হ্যাপ্লয়েড সেল থেকেও কিন্তু হ্যাপ্লয়েড সেল তৈরি হতে পারে হ্যাপ্লয়েড থেকেও হ্যাপ্লয়েড সেল তৈরি হতে পারে মানে একটি মাতৃকোষ থেকে যে দুটো অপত্য কোষ তৈরি হবে সে অপত্য কোষের ক্রমজম সংখ্যা মাতৃকোষের সম সংখ্যক হবে এখানে দেখো টু এন থেকে দুটো সেল তৈরি হয়েছে প্রত্যেকটাতে ক্রমজম সংখ্যা টু এন পড়ে আবার এখানে আমি দেখিয়েছি এন সংখ্যক ক্রমজম যুক্ত কোষ থেকে দুটো আপত্ত কোষ তৈরি হয়েছে তাদের প্রত্যেকটাতে ক্রমজম সংখ্যা এন অর্থাৎ এখানে টু এন সমান সমান যদি ষোলো হয় তাহলে এখানেও কিন্তু ষোলো এখানেও ষোলো এখানে যদি এন সমান সমান আট হয় তাহলে এখানেও কিন্তু আট হবে এখানেও কিন্তু আট হবে সম বিভাজন বা সমানুপাতিক বিভাজন কোয়ালিটেটিভ ডিভিশন এবং কোয়ান্টিটেটিভ ডিভিশন বলা হয় মাইটোসিস কে পরীক্ষায় খুব আসে মাইটোসিস কে সম বিভাজন বলে কেন খুব পরীক্ষা আসে মাইটোসিস এর বৈশিষ্ট্য করতে গেলে এই কথাটা এসে যায় তাহলে আজকে আমি এই যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের জীবনের প্রবাহ মানতার যে এম গুলো আলোচনা করলাম তাদের সংখ্যা দশটা আমি আজকে আলোচনা করলাম এই দশটা কোশ্চেন ভালো করে করবে তার সঙ্গে আমি যে অংশগুলো আলোচনা করে দিয়েছি সেগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে আজ এখানেই শেষ করছি সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থাকো এবং সাবধানে থেকো